హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పద్నాలుగో తారీఖు మే రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన పేపర్ అనాలిసిస్ గురించి అయితే వీడియోలు క్లారిటీగా డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేసి అంతేకాకుండా షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేయండి సో అంతేకాకుండా లైక్ చేయండి కాదు మన వీడియోని సో చాలామంది లైక్ చేయట్లేదు సో మీరు లైక్స్ ఇస్తేనే నాకు బూస్టింగ్ వస్తుంది ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సో ప్రతి ఒక్కరూ చూస్తున్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నా సో చూడకపోతే నేను కూడా వీడియో చేయకపోదును బట్ మీరు చూస్తున్నారు మీరు చూసిన వాళ్ళు ఒక లైక్ చేస్తే నాకు ఎంత సపోర్ట్గా ఉంటుంది సో మీ ఇంకా మీకు ఎలా కంటెంట్ని ఇవ్వాలని ఆలోచిస్తాను కదా సో లైక్ చేసి షేర్ చేయండి సో నేను లైక్స్ అడిగేది ఒకటే అండి దేనికంటే మన వీడియో ఇంకొంతమంది చేరుతుంది సో దానికోసమే అండ్ డిస్లైక్ చేసేవాళ్ళు చేయండి లైక్ చేసేవాళ్ళు చేయండి ఏదైనా పర్లా లైక్ చేసినా డిస్లైక్ చేసినా ఎలాగైనా వీడియో అయితే బూస్టింగ్ అవుద్ది బట్ మీరైతే లైక్ చేయండి ఓకేనా సో అది అండ్ లైక్ చేసి షేర్ చేస్తే బాగుంటుంది నేను కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అండ్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను ఏంటండి ఉపరితల నుండి ఉపరితల షాహిన్ వన్ అనేది ఓకేనా షాహిన్ వన్ అనే క్షిపణి ఇటీవల పరీక్షించిన దేశం ఏది అంటే సో చాలామంది రైట్ ఆన్సర్ చేశారు పాకిస్తాన్ అండి ఓకేనా చాలామంది ఎందుకు కామెంట్ చేయడానికి ఆలోచిస్తున్నారు ఎనివే కామెంట్ చేయండి సో కామెంట్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే మీకు క్వశ్చన్ అనేది నెక్స్ట్ డే నేను ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత ఈజీగా చాలా ఈజీగా గుర్తుంటుంది ఓకేనా షాహిన్ వన్ అనే క్షిపణి పాకిస్తాను ప్రయోగించింది అనమాట తర్వాత ఇటీవలే ఓకేనా వందవ టీ ట్వంటీ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడిన రికార్డ్ సృష్టించిన భారత్ బ్యాట్స్మెన్ ఎవరు విరాట్ కోహ్లీ రోహిత్ శర్మ శిఖర్ ధావన్ ఎంఎస్ ధోని సో మీ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ నిన్న మొన్న మనకు మోదీ గారు ఇరవై లక్షల ఇరవై లక్షల కోట్ల ఆర్థిక ప్యాకేజీని ప్రకటించారు సో అది మన దేశ జీడిపిలో పది శాతం ఉంటుందని కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే జస్ట్ అక్కడ ప్రకటించడం వరకే చెప్పారు బట్ దాన్ని ఏ విధంగా ఏ విధంగా వాటిని ఖర్చు పెడతాం దేని దేనికి ప్రకటిస్తాం అనేసి నిన్న సీ నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రెస్ మీట్లో అనౌన్స్ చేశారు అనమాట ఆల్రెడీ దానికి సంబంధించిన కొన్ని కొన్ని కీ పాయింట్స్ నేను కరెంట్ అఫేర్స్లో చెప్పాను అయితే ఇక్కడ దీనికి పేరు ఏంటంటే ప్యాకేజీ టూ పాయింట్ జీరో ప్యాకేజీ టూ పాయింట్ జీరో ఎంఎస్ఎంఈలకు మూడు లక్షల కోట్ల రుణాలు చిన్న పరిశ్రమ నిర్వచనలో మార్పులు ఎన్బిఎఫ్సీలకు నలభై ఐదు వేల కోట్ల రుణాలు ఇక్కడ ఈ ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీని దేనికి ప్రకటించారంటే ఉత్పత్తి రంగాలు అది కూడా చిన్న పరిశ్రమల ఉత్పత్తి రంగాలకు ఎంఎస్ఎంఈలు అనమాట స్మాల్ అండ్ మీడియం ఈ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో సో వాటిని ఆదుకోవడం కోసం ఆల్రెడీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు వాటిలో ప్రొడక్ట్ పెట్టిని స్టార్ట్ చేసుకునే అవి బాగా నడుస్తున్నాయి అండ్ ఈ చిన్న చిన్న కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆగిపోయాయి సిటీల్లో అక్కడక్కడ ఉండి సో వాటిని పునరుద్ధరించేందుకు వాటి యొక్క పరిస్థితులను బయట గట్టెక్కిచ్చేందుకు ఈ మెయిన్గా ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయల్లో మూడు లక్షల కోట్లను వాటికే కేటాయించారు నెక్స్ట్ ఎన్బిఎఫ్సీలకు వచ్చేసి నలభై ఐదు వేల కోట్ల రుణాలు హామీ ఇచ్చారు సో ఇందులో ఎక్కువగా చిన్న పరిశ్రమల నిర్వచనంలోనే మార్పులు చేశారు అవి ఏంటో చూద్దాం రెండు వందల కోట్ల లోపు ప పనులకు దేశీ టెండర్లే ఐటీ రిటర్న్ల దాఖలు కూడా పెంచారు అంటే ఐటీ రిటర్న్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా ట్యాక్స్ లాంటివి సో వాటిని టైం అయితే ఎక్స్చేంజ్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జులై ముప్పై ఒకటి వరకు నవంబర్ అంటే యాక్చువల్గా జులై ఫస్ట్ వరకు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఐటీ ట్యాక్స్ అనేది పే చేయాలి కానీ దాన్ని ఇంకా నవంబర్ ముప్పై వరకు పొడిగించారు అనమాట తర్వాత దీవత్సే విశ్వాస్ గడువు డిసెంబర్ దాకా ఇచ్చారు తర్వాత మూడు నెలల పాటు పిఎఫ్ వాటా టెన్ పర్సెంటేజ్ చాలని కూడా చెప్పారు కొన్ని సంస్థల ఉద్యోగులకు మరో మూడు నెలల పాటు పిఎఫ్ వాటాలను చెల్లించమని కూడా చెప్పేశారు వేతనేతర ఆదాయానికి టీడీఎస్ ఇరవై ఐదు శాతం తగ్గించారు ప్రభుత్వ పనులు చేసే కాంట్రాక్టర్లకు ఊరట పనులు పూర్తి గడువు ఆరు నెలల దాకా పెంచారు అంటే సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు లైక్ బ్రిడ్జెస్ కానీ హైవేస్ కానీ నిర్మించే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి యాక్చువల్గా కొంతవరకు ఇచ్చే టైం అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ టైంని ఇంకొక సిక్స్ మంత్స్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు సో ఆ సిక్స్ మంత్స్ లోపు వీళ్ళు ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్ని వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ చేసి ఇచ్చాల్సి ఉంటుంది అనమాట అది ఇది మ్యాటర్ అండ్ కరెంట్ బాకీలకు ఆత్మనిర్భర్ డిస్కమ్ల పదమూడు వేల కోట్ల రుణం తీసుకునే ఛాన్స్ ఇక్కడ ఉన్న కొన్ని ముఖ్యాంశాలు వీళ్ళు ఇచ్చిన ప్యాకేజీలో కొన్ని ముఖ్యాంశాలు ఇందులో చెప్తాను అది ఏంటో చూడండి సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు ఎంఎస్ఎంఈ నిర్వచనం మార్చారు ఈ పరిశ్రమలకు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు ప్రభుత్వ గ్యారంటీతో మూడు లక్షల కోట్ల మేర రుణాలు అయితే ఇస్తారనమాట దీని కింద వంద కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఇరవై ఐదు కోట్ల బకాయిలు ఉన్న సంస్థలకు ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరు
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు రెండు వందల కోట్ల లోపు పనులకు అంతర్జాతీయంగా టెండర్లు ఆహ్వానించకుండా ఓన్లీ మన స్టేట్ మన ఇండియాలోనే ఎవరికి వాళ్ళు మన ఇండియాలో ఉండే టెండర్లు వేసుకుంటే మన ఇండియాలో ఉండే టెండర్స్ లాభపడతారు కదా అంతే కదా సో వేరే దేశం వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటే అక్కడ వాళ్ళు లాభ పొందుతారు అదే మన దేశాల్లో మనకి ఇచ్చుకుంటే కాంట్రాక్ట్లు అవి మన దేశంలో బాగా డెవలప్ అవుతారని అంతర్జాతీయ కా టెండర్లు ఆపేసి ఓన్లీ మన నేషనల్ టెండర్స్ మాత్రమే ఆహ్వానిస్తామని కూడా చెప్పారు కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా మార్కెటింగ్ లిక్విడిటీ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న ఎంఎస్ఎంఈలను ప్రోత్సహించేందుకు ఈ మార్కెట్ లింకేజ్ సౌకర్యం వాణిజ్య ప్రదర్శనకు బదులుగా ఈ మార్కెట్ లింకేజీని ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల నుంచి ఎంఎస్ఎంఈలకు ఇక్కడ మిగతా మ్యాటర్ కూడా ఇచ్చారు ఎంఎస్ఎంఈలకు రావాల్సిన నలభై ఐదు రోజుల లోపు విడుదల చేస్తామని చెప్పారు గరీబ్ కళ్యాణ యోజన కింద వంద లోపు ఉద్యోగాలు ఉన్న సంస్థల్లో పదివేల లోపు జీతం ఉన్న వారికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తాం యజమానుల పిఎఫ్ వాటాను జూన్ జూలై ఆగస్టు నెలలో కూడా ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది ఈ మద్దతు విలువ వచ్చేసి ఇరవై కోట్లు అనమాట అంటే పిఎఫ్ లేకపోతే గవర్నమెంట్ చెల్లిస్తామని చెప్తుంది మూడు వందల అరవై ఏడు లక్ష మూడు పాయింట్ అరవై ఏడు లక్షల సంస్థలకు డెబ్బై రెండు పాయింట్ ఇరవై రెండు లక్షల మంది ఉద్యోగులు లబ్ధి పొందుతారు దీని ద్వారా అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ పిఎఫ్ చెల్లింపులు మూడు నెలల వరకు ఉద్యోగి యాజమాన్య వాటా పన్నెండు శాతం నుంచి పది శాతానికి తగ్గించారు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు మాత్రం పన్నెండు శాతం చెల్లిస్తాయి అండ్ ప్రైవేట్ కంపెనీలు మాత్రం పన్నెండు అవ్వాల్సి ఉంది దాన్ని పన్నెండుకి తగ్గించారు అనమాట నెక్స్ట్ బ్యాంకేతర ఆర్థిక సంస్థలు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలు సూక్ష్మ రుణ సంస్థలకు ముప్పై వేల కోట్ల ప్రత్యేక లిక్విడిటీ పథకం ఆయా సంస్థల తక్కువ క్రెడిట్ లేటింగ్ ఉన్న వాటికి పాక్షిక రుణ హామీ పథకం టూ పాయింట్ జీరో కింద నలభై ఐదు వేల కోట్లు దీంట్లో భాగంగా ఆయా సంస్థలు మొదటి ఇరవై శాతం నష్టాన్ని కేంద్రమే భరిస్తుందని కూడా చెప్పారు ఆదాయాలు కోల్పోయిన డిస్కిమ్లకు తొంభై వేల కోట్లు మద్దతు ఇస్తారు డిస్కిమ్లు అంటే పవర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే డిస్ కంపెనీస్ అనమాట ఆదాయ పన్ను రిటర్న్లు గడువు జులై ముప్పై ఒకటి నుంచి నవంబర్ ముప్పై దాకా పొడిగించారు దీని వివాదసే విశ్వాస పథకం గడువు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి దాకా పొడిగించారు వేతనేతర చెల్లింపులపై విధించే టీడీఎస్ టీసీఎస్ రేట్లు ఇరవై శాతం మేర తగ్గించారు రైల్వే కేంద్ర ప్రజా పనుల విభాగం వంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాల పరిధిలో కాంట్రాక్టులు గడువు ఆరు నెలల దాకా పొడిగించారు నెక్స్ట్ రేరా పరిధిలో ప్రాజెక్టులు రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీషన్ తేదీలు గడువు ఆరు నెలల పాటు పొడిగించారు మార్చి ఇరవై ఐదు తర్వాత గడువు ముగిసే ప్రాజెక్టులకు ఇది బాగా వర్తిస్తుందని చెప్పారు ఫైనల్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఈ ప్యాకేజీ అంత టార్గెటెడ్ ఎవరి మీద అంటే ఎవరైతే ఎంఎస్ఎంఈలు ఉన్నారో ఎంఎస్ఎంఈస్ ఉన్నారో అంటే మీడియం అండ్ స్మాల్ అండ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో చిన్న చిన్న బిజినెస్ వాళ్ళు అంటే లైక్ ఒక ఒక మీడియంలో బిజినెస్ చేసే వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చాలా నష్టపోతారు ఎందుకంటే బాగా పెద్ద వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు నష్టం ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీ కొనసాగడము లేదంటే ఇంతకుముందే వాళ్ళ ఉత్పత్తులు స్టోర్లో ఉండడము వాళ్ళని కవర్ చేస్తాయి కానీ ఈ చిన్న తరహా పరిశ్రమలు ఏం చేస్తాయంటే వీళ్ళని ఆదుకో వీళ్ళ దగ్గర అంత ప్రొడక్టివిటీని డెవలప్ ఉండదు వాళ్ళకి ఎంతవరకు ప్రొడక్టివిటీ కావాలో అంతవరకు వాళ్ళు విస్తరించుకుంటారు కదా సో అలాంటి వాళ్ళని ఆదుకోవడం కోసం మెయిన్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే ఈ టూ పాయింట్ జీరో ప్యాకేజీ టూ పాయింట్ జీరో అని తీసుకురావడం జరిగింది ఇక్కడ మెయిన్గా సో ఆల్రెడీ చిన్న పరిశ్రమలు బాగుంటే ఆటోమేటిక్గా అందులో పనిచేసే ఎంప్లాయీల పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది అంతే కదా ఇప్పుడు ఆ కంపెనీలు ఎత్తేసారనుకోండి అందులో పనిచేసే ఎంప్లాయీలకు దెబ్బ ఎంప్లాయీలు అంటే మనమే అంటే పీపులే సో పీపుల్ని ఆదుకోవాలంటే ఇండైరెక్ట్గా కంపెనీలు ఆదుకోవాలి కంపెనీలు ఆదుకోవాలంటే పీపుల్ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు కూడా సఫర్ అవ్వకుండా వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి సో ఆ ప్లాన్ అలా చేశారనమాట అంటే తల్లిని బాగా చూసుకుంటే పిల్లలు బాగుంటారనమాట అర్థం ఇక్కడ ఓకేనా సో ఆ వేతో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎక్కువగా ఈ పరిశ్రమలపై ఫోకస్ అయితే పెట్టింది అంతేకాకుండా ఆ ప్రాజెక్టులు ఏవైతే ఉంటాయో ప్రాజెక్టులు ఈ మంత్ నెక్స్ట్ కిందటి మంత్ సబ్మిట్ చేయాల్సిన వీళ్ళు టెండర్లు వేసుకున్న ప్రాజెక్టులు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా సో అలాంటి ప్రాజెక్టులు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఆగిపోయాయి అందుకని వీటిని ఒక టైంని ఇంకొక సిక్స్ మంత్స్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఆ టైంలో కల్లీ కాంట్రాక్టులు సో వీళ్ళకి ఈ యొక్క కా ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేసి అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇలా ఈ వెసులుబాట్లు అన్నీ తీసుకురావడం జరిగింది సో ఒక్కొక్క రంగానికి ఇంతెంత అని వేల రూపాయలని అయితే ఖర్చు చేశారు ఇక్కడ మొత్తం ఫోకస్ అంతా కూడా నాకు ఈ చిన్న పరిశ్రమల మీద మధ్య చిన్న పరిశ్రమల మీద టార్గెట్ అయితే కనబడింది సో ఇందులో పెద్ద కంపెనీలు ఆదుకోవడానికి కూడా అంతేం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీలో వాళ్ళు వెళ్ళని గుడ్గా ఉన్నారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ లాభాల్లో కూడా చూస్తున్నారు ఆ కంపెనీలు ఇ
నిర్ణయించుకొని రిలీజ్ చేశారు ఇప్పటికే మనకి ఏడు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలను మనకి వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రకటించింది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లను న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ప్రకటించడం న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏంటంటే బ్రిక్స్ దేశాలకు చెందిన బ్యాంక్ అనమాట ఇది ఇది మన ఇండియాకి ఏడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఏడు పాయింట్ నలభై కోట్లను ప్రొవైడ్ చేసింది అంత చిన్న అమౌంట్ ఏం కాదు ఓకేనా సో ఇదనమాట తర్వాత గుర్తుపెట్టుకోండి అది అర్జున్ రేసులో బుమ్రా ధావన అనమాట ఓకేనా సో ఆల్రెడీ ఇద్దరు అథ్లెటిక్స్ కూడా వీటికి ఎంపిక అయ్యారు ఆ విషయాన్ని నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ పేపర్ అనాలిసిస్లో చెప్పాను ఇప్పుడు ఇదే రేసులో ఇప్పుడు ఇద్దరు క్రికెటర్లు రాబోతున్నారు వాళ్ళు బుమ్రా ధావన్ అనమాట వీళ్ళిద్దరిని నామినేట్ చేయను ఉన్న బీసీసీఐ బీసీసీఐ అనమాట అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట వీళ్ళు సో వీళ్ళిద్దరిని బుమ్రాని ధావన్ని నామినేట్ చేయబోతున్నారు సో అంతే ఇక్కడ ఏ తరహాలో చేయబోతున్నారు అనేది చూద్దాం ఒకసారి ఈ ఏడాది అర్జున్ అవార్డు కోసం భారత్ క్రికెట్ మండలి బీసీసీఐ జస్మిత్ బుమ్రా శేఖర్ ధావన్తో పాటు మహిళా క్రికెటర్లు శేఖా పాండే దీప్తి శర్మ పేరు నామినేట్ చేయనున్నట్టు సమాచారం అంటే ఇది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషనే సో అందుకోసమే నేను ఇంకా దీని గురించి డెప్త్గా చెప్పుకో అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మనకి ఇంకా ఎంపీ చేసామా లేదనేది బీసీసీఐ చెప్పలేదు ఇది సమాచారం బట్ అన్ని పేపర్లో వచ్చింది అనుకోండి అందుకని చెప్పాల్సి వచ్చింది అయితే గత ఏడాది బుమ్రా ధావన్ షమి జడేజా పేర్లను బోర్డు నామినేట్ చేసి పంపినప్పటికీ జడేజాకు మాత్రం అర్జున్ అవార్డు అయితే దక్కింది గుజరాత్కి చెందిన బుమ్రా భారత జట్టుకు ప్రధాన పేస్ బౌలర్గా సేవలు అందిస్తున్నాడు ఇరవై ఆరు ఏళ్ళు బొమ్మరా పద్నాలుగు టెస్టుల్లో అరవై ఎనిమిది వికెట్లు అరవై నాలుగు వన్డేలు నూట నాలుగు వికెట్లు యాభై టీ ట్వంటీలో ఇరవై తొ యాభై తొమ్మిది వికెట్లు పడగొట్టి అద్భుత ఫామ్లో కొనసాగుతున్నాడు ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లోను టాప్లోనే ఉన్న బొమ్మరా దక్షిణాఫ్రికా ఇంగ్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా వెస్టిండీస్లపై ఐదేస్ వికెట్లు తీసిన ఏకైక ఆసియా బౌలర్ కూడా బొమ్మరానే అయితే నిబంధనల ప్రకారం క్రీడాశాఖ అవార్డుకు ప్రతిపాదించే ఆటగాడు దేశం తరఫున కనీసం మూడేండ్లు ఆడాల్సి ఉంది ఈ నిబంధనతో బొమ్మరా పేరును గత ఏడాది అయితే బీసీసీఐ అయితే పరిశీలించలేదు ఇక ధావన్ విషయానికి వస్తే అతని సమకాలీన కోహ్లీ అశ్విన్ రోహిత్ రహేన పుజారా జడేజాలకి ఇప్పటికీ అర్జున అవార్డు వచ్చింది అతనితో ఈక్వల్ అయిన వాళ్ళకి గత ఏడాది ధావన్ గాయాలతో జట్టుకు దూరమై సీనియారిటీ దృష్టి అతని పేరును బీసీసీ అయితే పరిశీలించడం ఖాయమని మాజీ ఆఫీస్ బ్యారర్ అయితే చెప్పారు ఇంతకు మించి నేను చెప్పను ఇంకా ఎందుకంటే ఇవి ఇంకా ప్రతిపాదనలో ఉన్నాయి లేదంటే వీళ్ళు నామినేట్ చేశారని అయితే సమాచారం వస్తుంది బట్ ఇక్కడైతే మనకి కంపల్సరిగా బోమరకు అయితే కంపల్సరిగా వస్తుంది ధావన్ అనేది ఇంకొంచెం ఈ ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత ఇంకొంచెం ఆలోచించాలి దీంతోపాటు సో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అర్జున అవార్డుకు తావన్ పేరును ప్రతిపాదించిన మహిళా క్రికెట్ స్మృతి స్పందనకు మాత్రమే అవార్డు అయితే దక్కిన విషయం తెలుసు అయితే ఇక మహిళా క్రికెటర్లు కూడా శేఖా పాండే దిత్తి శర్మ పేరును బీసీసీఐ నామినేట్ చేయనున్నట్లు సమాచారం ఈ ఏడాది జరిగిన మహిళల టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్లో ప్యాషర్ శిఖా పాండే ఆల్రౌండర్ దీప్తి శర్మ అద్భుతంగా ఆడారని వీళ్ళని అయితే ఎంపిక చేస్తున్నట్లు సమాచారం అయితే ఉంది సో చూడాలి ఏమవుతుంది అనేది తర్వాత యూపీఎస్సీ కార్యదర్శిగా వసుదా మిశ్రా అండి సో మనందరికీ తెలుసు లైక్ ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ ఇలా కొన్ని ఇరవై ఐదు సర్వీసెస్ సో అందించే ఒక క్యాడర్కి సంబంధించిన ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసే యూపీపీఎస్ లైక్ ఇది ఒక ఎలా అంటే యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనమాట సో ఈ కమిషన్ కింద మొత్తం మన దేశంలో అత్యున్నత ఇరవై ఐదు సర్వీసులకు పని పని చేయడానికి ఐఏఎస్ఎల్ని ఐపీఎస్ఎల్ని ఐఆర్ఎస్ను అంతేకాకుండా ఐఎఫ్ఎస్ఎల్ వాళ్ళని అండ్ ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీసెస్ వాళ్ళని నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ వాళ్ళని ఇలా చాలా మందిని ఈ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎంపిక చేస్తూ ఉంటుంది మొత్తం పూర్తి బాధ్యత వెళ్ళదే అయితే దీనికి సెక్రటరీగా వసుదా మిశ్రని అయితే నియమించడం జరిగింది సో చూడండి వసుదా మిశ్రా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు బ్యాచ్కి చెందిన తెలంగాణ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అనమాట ఈవిడ సో ఇప్పుడు సిబ్బంది నియామక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ ఆమెను తాత్కాలికంగా యూపీఎస్సీ కార్యదర్శిగా నియమించింది సిబిఎస్ఈ చైర్మన్గా మనోజ్ అహుజా సిబ్బంది శిక్షణ వ్యవహారాల శాఖ అదనపు కార్యదర్శిగా కె శ్రీనివాస్ ఆర్కే లాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్టర్ జనరల్గా వి విద్యావతి ఈఎస్ఐ డైరెక్టర్ జనరల్గా రాజేంద్ర కుమార్ని అయితే నియమించినట్లు సో చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇది చూడండి ఇక్కడ నేను చెప్పాను ఎవరెవరిని దేని దేనికి ఇచ్చారో సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ అంతేకాకుండా దీన్ని ఈవినింగ్ ఆల్రెడీ నేను కరెంట్ అఫేర్స్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను తర్వాత చూడండి పాక్ వన్ డే టీ ట్వంటీ జట్ల కెప్టెన్గా అజయ్ అండి సో స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ బాబర్ అజమ్ను పాకిస్తాన్ వన్ డే టీ ట్వంటీ జట్లకు కొత్త కెప్టెన్గా నియమించారు సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ను కెప్టెన్ బాధ్యతలు అయితే నుంచి తప్పించి వీటిని బాబర్ అజమ్కి అయితే అంట ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా చూడండి స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ అయినా చాబర్ అజమ్
నశింస ఇఫ్తార్ కా అహ్మదులు రాగా అసల్ అసన్ హాలీ అమీర్ వహాబ్ రియాజ్లను కాంట్రాక్ట్ దక్కలేదు ఇమాం మాజీ కెప్టెన్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ అండ్ యూసిర్ షాల్ కాంట్రాక్ట్ గ్రేడ్ తగ్గించారు సో వీళ్ళంతా బి కేటగిరీకి అయితే పడిపోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏ కేటగిరీలో కొత్తగా షహిన్స ఆఫ్రిద్కి చోటు దక్కక సో దక్కగా మొత్తంగా ఈ గ్రేడ్లో ఉన్నది ముగ్గురే మిగతా ఇద్దరు అసర్ అలీ బాబరాజన్లు కాగా ఈ కాంట్రాక్ట్ జులై ఒకటి నుంచి వచ్చే జూన్ దాకా అమల్లోకి ఉంటుందని అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ వన్ డే టీ ట్వంటీ కెప్టెన్లో చెప్పటానిగా కెప్టెన్గా బాబర్ అజ అజామ్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత కరోనాతో సుమో రెజ్యులర్ ముతండి సో ఇక్కడ మీకు కనబడుతున్నారు కదా సో చూడండి కరోనా మహమ్మారి కారణంగా జపాన్ యువ సుమో రెజ్యులర్ చనిపోయారు ఓకేనా సుమో రెజ్యులర్ భారీ ఖాయంతో ప్రేక్షకులను అలరించి పురాతన క్రీడ అయిన సుమో రెజ్లింగ్లో అప్పటప్పుడు రాణిస్తున్న ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళ శుభోసి నెల రోజుల పాటు కరోనాతో యుద్ధం చేసి చనిపోయారు సో టోక్యోలోని టకటకవా సుమో స్టేబుల్కి చెందిన శుభోషి వైరస్ దాడి కారణంగా శరీరంలో అవయవాలు పనిచేయగా సో మృత్యు పడ్డాడు ఏప్రిల్ నాలుగు నుంచి జ్వరంతో తగ్గుల దగ్గు లాంటి కరోనా లక్షణాలతో బాధపడిన శుభోషి చివరి వరకు ఈ వ్యాధిని జయించడానికి తీవ్రంగా పోరాడాడని సుమో సంఘం చీఫ్ హక్కుకు తెలిపాడు జపాన్లో పెద్ద సంఖ్యలో సుమో రెజర్లు మాస్టర్లు కరోనా బారిన పడినట్లు ఆయన చెప్పాడు ఈ కారణంతో ఈ నెల జరగాల్సిన భాషో టోర్నీలను రద్దు చేసినట్లు చెప్పారు రెండు వేల పదకొండులో ఫిక్సింగ్ ఉదంతం తర్వాత టోర్నీలో రద్దు కావడం ఇదే మొదటిసారి అని కూడా చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సుమో రెజ్యులర్ అనమాట సుమో రెజ్యులర్ ఇతని పేరు వచ్చేసి గుర్తుపెట్టుకోండి టకటకా సుమో స్టేబుల్కి చెందిన సుభోషి వైరస్ అన్న సుభోషి అతని పేరు సుభోషి అనమాట తర్వాత ఆర్మీలో టెంపరీ జాబ్స్ అండి మూడేళ్ళు ఉద్యోగం సైనిక జీవితంపై ఆసక్తి ఉన్న యువత కోసం ప్రతిపాదనపై ఉన్నత స్థాయిలో కసరత్తు సో సిమ్ ఒక కొంచెం వెరైటీగా ఉంది కదా అదేంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఆసక్తి ఉన్న యువకులు ఇతర యువ ఉద్యోగులకు తాత్కాలిక ప్రతిపాదికన సైనికులుగా చేర్చుకునే సంచలన ప్రతిపాదనపై ఆర్మీ కసరత్తు చేస్తోంది యుద్ధ పోరాట దళ దళాలు సహ పలు పలు విభాగాల్లో ఆఫీసర్ అండ్ ఇతర హోదాల్లో మూడేళ్ళు కాలపరిమితతో వారిని నేర్చుకోవాలనే విషయాన్ని పరిశీలిస్తూ యువకులకు సైనిక జీవితాన్ని పరిచయం చేయడం కోసం సో సైన్యాన్ని ప్రజలకు దగ్గర చేసే లక్ష్యంతో ఈ ప్రతిపాదన రూపొందించారు ఎంపిక ప్రక్రియలో ఎలాంటి విసులుబాటు ఉండదు రెగ్యులర్ సెలక్షన్ లాగానే చేస్తారు తొలి దశలో ప్రయోగాత్మకంగా వంద మంది అధికారులు వెయ్యి మంది సైనిక సిబ్బందిని ఎంపిక చేసే అవకాశం ఉంది అయితే ముందుగా ఈ ప్రతిపాదనను ఉన్నత స్థాయిలో ఆమోదం లభించాల్సి ఉంది అని ఆర్మీ అధికారి ప్రతినిధి కల్నన్ అమన్ ఆనంద్ వెల్లడించారు ఈ టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ లేదా త్రీ ఇయర్ షార్ట్ సర్వీస్ అనే రిక్రూట్మెంట్ పేరుతో గుర్తుపెట్టుకోండి టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ లేదా త్రీ ఇయర్ షార్ట్ లిస్ట్ సర్వీస్ అనే రిక్రూట్మెంట్ కార్యక్రమంలో ఏ వయసు వారిని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఫిట్నెస్ స్థాయిలు ఎలా ఉండాలి తదితర కీలక అంశాలపై కసరత్తు సాగుతోంది సంబంధించిన వర్గాలు ఈ విషయాన్ని చెప్పాయి అయితే దేశంలో ప్రస్తుత జాతీయవాదం దేశభక్తి ప్రజలతున్న నేపథ్యంలో పూర్తి స్థాయిలో కాకుండా తాత్కాలికంగా సైన్యంలో చేరాలనుకుంటున్న యువకులకు లక్ష్యంగా ఈ పథకం రూపకల్పన చేస్తున్నారనమాట దానికి ఏం పేరు పెట్టనున్నారంటే టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ లేదా త్రీ ఇయర్స్ షార్ట్ లిస్ట్ సర్వీస్ అనే రిక్రూట్మెంట్ పెట్టనున్నారు అయితే త్వరలో ఆర్మీ ఉన్నత స్థాయి కమాండ్లో పాల్గొనే ఒక కార్యక్రమంలో దీనిపై లోతుగా చర్చించనున్నట్లు వెల్లడించాయి ఈ స్కీమ్లో రిక్రూట్ చేసుకున్న వారికి గ్రాట్యుటీ పెన్షన్ లీవ్ అన్క్యూస్మెంట్ లాంటి సౌకర్యాలు ఏవి ఉండవు సో దానివల్ల ఆర్థికంగా ఇది లాభదాయకమని ఆర్మీ భావిస్తుంది పారామిలిటరీ దళాలు కేంద్ర సాయుధ పోలీస్ దళాలు సో సిఎఫ్ఎస్ నుంచి ఆసక్తి ఉన్నవారిని ఏడేళ్ళ కాలపరిమితిలో సైన్యంలో చేర్చుకునే ప్రతిపాదనపై చర్చ నడుస్తుంది తర్వాత వారు పాత సర్వీసులోకి వెళ్ళే అవకాశం కల్పించాలనుకున్నట్లు కూడా చెప్తున్నాయి ప్రస్తుతం పదేళ్ళ కాలపరిమితిలో షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ కింద యువతను ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుంటుంది ఆ కాలపరిమితిని పద్నాలుగు ఏరుకు వరకు పెంచవచ్చు సో పద్నాలుగు వరకు పెంచుకుంటే వీళ్ళు ఇంకా ఫుల్ సర్వీసెస్లోనే ఉన్నట్టు ఎందుకంటే ఆర్మీ సర్వీసెస్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్సే కాబట్టి అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఎవరైతే ఆర్మీ సిబ్బందిలోకి వెళ్తారో తర్వాత ఎవరైతే పర్మనెంట్ జాబ్స్ కింద మనకి రిక్రూట్మెంట్ ర్యాలీ ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళని మినహాయించుకొని అప్పుడు మిగతా ఉన్న వారికి రిక్రూట్మెంట్ అయితే నిర్వహించే అవకాశం కూడా ఉంది ఒక విధంగా ఇలాంటి చాయిసెస్ వదులుకోకూడదు అంటే ఎవరైనా సైన్యంలో పనిచేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే అండి టెంపరీ జాబ్స్ అనమాట దీనికి పేరేం పెడతారంటే టూర్ ఆఫ్ డ్యూటీ లేదా త్రీ ఇయర్స్ షార్ట్ సర్వీస్ అని పేరు పెట్టవచ్చు ఇందులో ఏంటంటే మనము త్రీ ఇయర్స్ వెళ్ళి మనం సైన్యంతో సేవ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం బయటకు వచ్చేయాలి సో దీంతోపాటు మనకి ఎలవెన్సెస్ ఏమి ఉండవు బట్ శాలరీ మాత్రం అందరికీ
మిగతా ఖాళీ పోస్టులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి బయటకు వదులుతారు అనమాట ప్రస్తుతానికి మాత్రం టెంపరీ బేసిస్లో తీసుకుంటారు ఆ మూడు ఆ మూడు సంవత్సరాలు కూడా గవర్నమెంట్ నుండి రావాల్సిన ఎలవెన్సెస్ రావు ఇక్కడ ఉన్న ప్రధాన ప్రాసెస్ అదే ఓకేనా అంటే జస్ట్ ఫుడ్ బెడ్ ఉంటుంది కానీ శాలరీ ఉంటుంది కానీ మిగతా ఎలవెన్సెస్ రావనమాట సో దీనివల్ల గవర్నమెంట్ కొంతవరకు సేవ్ అవుతుంది అనమాట బట్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత పర్మనెంట్ రిక్రూట్మెంట్ ఇస్తే అప్పుడు వీళ్ళని తీసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇలా తీసుకోవడం వల్ల అప్పటి నుండి వాళ్ళకి ఎలవెన్సెస్ అయితే కంటిన్యూ అవుతాయి ఆ బిఫోర్ త్రీ ఇయర్స్ కంటిన్యూ అవ్వవు సో దానివల్ల గవర్నమెంట్కి ఆ త్రీ ఇయర్స్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది కదా అది విద్యోస్ అనమాట సో తర్వాత తెల్ల రంగు దుస్తులు ధరించండి లాయర్లకు సుప్రీం మార్గదర్శకాలు ఇది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్టు వినండి కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న ఈ టైంలో కేసులు విచారణకు హాజరయ్యే లాయర్లు కోర్టులు నల్ల రంగు పొడవైన గౌన్లు వేసుకోవద్దని సుప్రీంకోర్టు అయితే సూచించింది తదుపరి ఆదేశాలు అందే వరకు లాయర్లు అందరూ కూడా ఈ సూచనను పాటించాలని బుధవారం మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది సుప్రీంకోర్టు లాయర్లు వేసుకునే పొడవైన గౌన్ల ద్వారా వైరస్ సులభంగా వ్యాప్తి చెందుతోందని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎస్ఏ బాబ్డే గారు వ్యాఖ్యానించారు కొద్ది గంటల్లోనే ఈ గౌన్లు ధరించడాన్ని నిషేధిస్తూ నోటిఫికేషన్ కూడా రిలీజ్ చేశారు వైద్యుల సూచనలు సలహాల మేరకు కరోనాను కట్టడి చేయడానికి లాయర్లు తెల్ల రంగు షర్ట్ వేసుకుంటే చాలు తెల్ల సల్వార్ కమీజ్ తెల్ల చీర మెడ చుట్టూ తెల్ల రంగు బ్యాండ్ ధరించాలని మార్గదర్శకాలు స్పష్టం చేశారు సుప్రీంకోర్టులో వర్చువల్ సిస్టమ్ ద్వారా జరిగే విచారణకు హాజరయ్యే లాయర్లు తెల్ల రంగు దుస్తుల్లోనే రావాలి జస్ట్ షర్ట్స్ అండ్ శారీస్ కట్టుకుంటే చాలు మీరు ఇప్పుడు వాటి నల్ల పెద్దగా ఉంటుంది కదా సో వాటిని అవసరం వేసుకునే అవసరం లేదని చెప్తున్నారు మేము నెక్స్ట్ తదుపరి ఆదేశాలు ఇచ్చేంత వరకు ఇప్పుడు మేము చెప్పిన డ్రెస్ కోడ్ని మీరు పాటించాలని సుప్రీంకోర్టు సెక్రటరీ జనరల్ అయిన సంజు ఎస్ కొలోగా వాంకర్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండి సుప్రీంకోర్టు ప్రస్తుత సెక్రటరీ జనరల్ ఎవరు అంటే సంజు ఎస్ కొలుగా వాంకర్ విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్లో ఈ విషయాన్ని అనౌన్స్ చేశారనమాట ఇది అర్థమైంది కదా తర్వాత ఏ దేశం ఎలా ఖర్చు చేసింది చూడండి ఇది కరోనాకు సంబంధించిన విషయం అండి సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి కరోనా దెబ్బతిన్న అమెరికా దేశ చరిత్రలో అతిపెద్ద ప్యాకేజీని ప్రకటించుకుంది రెండున్నర లక్షల కోట్లకు పైగా డాలర్లతో లక్షల డాలర్లతో ఆర్థిక వ్యవస్థను ఊపిరి ఆడించడానికి విడుదల చేసింది ఎప్పటికే మూడు దశల్లో ఖర్చు పెట్టిన అమెరికా నాలుగో దశ కూడా విడుదలపై కసరత్తు చేస్తుంది కరోనా ఎయిర్ రిలీఫ్ అండ్ ఎకానమిక్ సిమ్యులేషన్ ప్యాకేజీ అంటారనమాట దీని పేరుతో అమెరికా సినేట్ అంగీకరించింది దీని మధ్య తరహా పరిశ్రమలు సో మనకి కూడా సేమ్ అదే దానిపై ఫోకస్ చేశారు ఈ కంపెనీస్ పైన కోవిడ్ సంక్షేమంలో ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వారు విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యా రుణాలు మాఫీ ఫుడ్ బ్యాంకులు కోవిడ్పై పరిశోధకులు పరిశోధనలు వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి వంటి వాటిపై అమెరికా భారీగా నిధులు అయితే భారీగా వెచ్చించింది కానీ ఈ ఇరవై లక్షల కోట్ల మనకు రిలీజ్ చేసిన బడ్జెట్లో పరిశోధనలకు అయితే ఎలాంటి విషయాన్ని అయితే చెప్పలేదు కాకపోతే చిన్న మధ్యతర పరిశ్రమలకు అని చెప్పేశారు కానీ వాళ్ళు ఎంత పెడతారో పెట్టలేరు కదా సో దాన్ని ప్రత్యేకంగా ఇంకో ప్యాకేజీని ప్రకటించుంటే బాగుండేది తర్వాత యూకే బ్రిటన్ స్వయం ఉపాధిగా తన రిలీఫ్ ప్యాకేజీ పెద్ద పేట వేసింది సొంతంగా వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఎక్కువ నిధులు కేటాయించాలనుకుంది కోవిడ్ కారణంగా ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వారికి స్వయం ఉపాధి కల్పించే పథకాలు ప్రవేశపెట్టింది వ్యాపారాలు చేసేవారికి రుణాలు మంజూరు చేసింది కోవిడ్ మళ్ళీ విజృంభించే సంకేతాలు ఉండడంతో భవిష్యత్తు నిధికి కొంత కేటాయింపులు కూడా చేసుకుంది తర్వాత ఇటలీ అండి ఇటలీ తన ప్యాకేజీలో ఆరోగ్య రంగ ఉత్తేజిత ఉత్తేజంపైన దృష్టి పెట్టింది కంపెనీలో శుభ్రత శానిటైజేషన్ ఉద్యోగాలకు మాస్కులు వంటివి కల్పించడం కోసం యాభై శాతం పనుల్లో మినహాయింపు కూడా ఇచ్చింది చిన్నారులు సంక్షేమం ప్రజలు కట్టాల్సిన పనుల మినహాయింపు వంటి చర్యలు కూడా తీసుకుంది తర్వాత కెనడా కరోనాను సమర్థవంత సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్న కెనడా సహాయ ప్యాకేజీని కేటాయింపులో ప్రశంసలు అయితే తీసుకుంటుంది చిన్న తరహా పరిశ్రమలు నడిపే వారికి డెబ్బై శాతం అద్దె తగ్గించేశారు చిరు వ్యాపారాలకు వడ్డీ లేని రుణాలు కూడా ఇచ్చారు విద్యార్థులకు సేవా రంగంలో ఉండేవారికి ఎక్కువగా ఆదుకుంది అంతేకాకుండా స్వదేశీ ఉత్పత్తులు ఊతమిచ్చేలా ప్యాకేజీని తయారు చేసింది ఇక ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వారికి ఆ దేశం నెలకు రెండు వేల కెనడా డాలర్లు చొప్పున నాలుగు నెలలు నిరుద్యోగ భృతిని కింద ఇస్తామని కూడా చెప్పేసింది అనమాట ఇక్కడ ఏ దేశం ఎంత ప్యాకేజీని ప్రకటించిందో ఇక్కడ ఒకసారి మనం చూద్దాము అయితే చూడండి ఫస్ట్ అమెరికా అమెరికా చూసుకుంటే రెండు పాయింట్ ఏడు లక్షల కోట్ల డాలర్ని రిలీజ్ చేసింది ఇదంతా కూడా డాలర్స్లోనే చెప్తానని గుర్తుపెట్టుకోండి విలువ డాలర్స్లో రిలీజ్ చేసింది అయితే ఈ మొత్తం వచ్చేసి వాళ్ళ జీడిపిలో ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఒక శాతం సారీ వాళ్ళ జీడిపిలో ఇది పదమూడు పాయింట్ మూడు శాతం ఓకేనా తర్వాత వచ్చేసి జపాన్ అండి సో జపాన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి చూడండి ఒకటి పాయింట్ ఒక లక్షల కోట్లను అయితే రిలీజ్ చేసింది ఈ ఒకటి పాయింట్ ఒక లక్షల కోట్లు వాళ్ళ జీడిపిలో
ముప్పై మూడు వేల కోట్లనైతే రిలీజ్ చేసుకుంది తర్వాత వచ్చేసి భారత్ వచ్చేసి ఇరవై ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్లనైతే రిలీజ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇది మన భారత జీడిపిలో పది శాతం అనమాట ఇలా రిలీజ్ చేసుకుంది మొత్తానికి అయితే వీళ్ళు వీళ్ళు ఎంతంత జీడిపిలో ఎంతంత మొత్తాన్ని ప్రకటించారో చెప్పాం వీళ్ళందరూ కూడా చిన్న వ్యాపారులని ఆదుకోవడానికి ప్యాకేజీని అయితే ప్రకటించారు సో ఇందులో బాగా మెరుగ్గా అయితే కెనడా మంచి డెసిషన్స్ తీసుకుంది సో ఉద్యోగం కోల్పోయిన వాళ్ళకి నిరోధభరిత అవ్వడం అంతేకాకుండా త పరిశ్రమల వారికి అద్దె తగ్గించడం చిరు వ్యాపారులకు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇవ్వడం ఇవంతా చిన్న విషయం కాదు కదా అదండి సో ఇప్పుడు వరకు న్యూస్లు అవి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎడిటోర్లు ఈ ఎడిటోర్లు ఏంటంటే నిబంధనలు గాలికి సే నిబంధనలు అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్టు గుర్తుపెట్టుకోండి విశాఖపట్నం విశ్వాయును విరజమ్మిన ఎల్జీ పాలిమర్స్ మెట్రో రసాయన పరిశ్రమ ప్రమాదం ఎప్పుడు పన్నెండు నిండు ప్రాణాలను అయితే తీసుకుంది ఇంకా వందల మంది బాధితులు ఇంకా ఆసుపత్రిలోనే చికిత్స తీసుకుంటున్నారు ఈ టైంలో ఈ దుర్ఘటన టైంలో దేశంలో ప్రమాదకర పరిశ్రమలు వ్యధ జల్లే కాలుష్య వాయువులు నియంత్రణకు అమలవుతున్న పర్యావరణ కాలుష్య నియంత్రణ చట్టాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి ఎస్ సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఈ ఈ ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఎన్జిటి అంట నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ యాభై కోట్లు వాళ్ళకి చెల్లించాలని చెప్పింది మరి ఇంతకుముందు ఏం చేస్తుంది అంటే ఎన్జిటి ఏం చేస్తుంది ఎన్జిటి పడుకుంటుందా ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు సో అంటే ప్రమాదం కొంతమంది బయటపడి అన్ని ద్వారా ప్రజలు ఇబ్బంది పడిన తర్వాతనే ఎన్జిటి చేసేది ఎన్జిటి చేసే పని ఏందండి సో హరితహారాన్ని కాపాడడానికి పర్యావరణం కాపాడడానికి ఓకేనా పరిశ్రమలు కానీ సో వాటిని ఒత్తిడి తెచ్చే వాటిలు కానీ లేదా పరిశ్రమలకు ఇంపాక్ట్ అయ్యే ప్రతి పరిస్థితిపై ఈ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అయితే పనిచేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటిది ఇప్పుడు ఇలాంటి ఒక ఇష్యూ వచ్చినంత వరకు కూడా పట్టించుకోకపోవడం ఎన్జిటి ఏం చేస్తుందనే ఆశ చాలామంది ఆలోచన అనమాట సో ఇప్పుడు ఎన్జిటి అయితే ఈ ఎల్జీ పాలిమర్స్కి అయితే యా యాభై కోట్ల మాకు చెల్లించండి అని చెప్పింది అంతేకాకుండా దీనిపై ఆల్రెడీ పూర్తి స్థాయిలో వీళ్ళు ఇంకా కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఐఏఎస్ఎల్తో కూడిన కమిటీని సో కానీ ఇక్కడ కమిటీని ఏర్పాటు చేయాల్సింది సైంటిస్టులతో సో శాస్త్రానికి సంబంధించిన వాళ్ళతో సో వీళ్ళు వేయాల్సి ఉంటుంది సో అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఐఏఎస్ఎల్తో వీళ్ళు కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు దీనిపై సమీక్షించడానికి సో ఎనివే అది పక్కన పెడితే సో కాలుష్య నియంత్రణ చట్టాలు ఏమవుతున్నాయి అత్యంత ప్రమాదకర కాలుష్య కారక పరిశ్రమలు అనుసరించే ప్రమాణాలతో పాటు ప్రజా భద్రత పరిశ్రమలు ప్రభుత్వాలు ఏ మేరకు జవాబుదారీగా వ్యవహరిస్తున్నాయనే అంశం తెర మీదకి వచ్చింది మూడు దశాబ్దాల క్రితం నాటి భోపాల దుర్ఘటన అందరికీ తెలుసు సో అంతేకాకుండా పరిశ్రమల కాలుష్య నియంత్రణ కోసం పర్యావరణ చట్టాల అమలు ప్రక్రియ ఏమైంది మొదలైంది ఇన్నేళ్ల తర్వాత కూడా పరిస్థితుల్లో వ్యవస్థలు ఆశించే మార్పులు లేవు తరచూ పునరావర్తమవుతున్న పారిశ్రామిక ప్రమాదాలు తేటతలం చేస్తున్నాయి సో దేశంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరుకు అనుబంధంగా పర్యావరణ ప్రభావం ముదింపు ఈఐఏ నోటిఫికేషన్ రెండు వేల ఆరును నిబంధనలకు అమలు చేస్తున్నారు ఈ నోటిఫికేషన్ ఆధారంగానే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వివిధ రకాల పర్యావరణ అనుమతులను మంజూరు చేస్తున్నాయి అయితే ఈ ప్రక్రియ మొక్కుబడి తంతుగా మారిందనే విమర్శలు ఉన్నాయి అత్యంత కాలుష్య కారక ప్రమాదకర పరిశ్రమలు ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు ముందే పర్యావరణ సామాజిక నష్టాలు సమగ్రంగా అంచనా వేస్తే ఆధునిక సాంకేతిక సాయంతో ప్రమాదాలు నివారించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఇలాంటి విధానాలే అమలు చేస్తున్నాయి అందుకే అటు సైడ్ ఎక్కువగా ఇలాంటివి ఉండవు భారత్లో పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం రూపొందాక చాలా ఆలస్యంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఈఐఏ మార్గదర్శకాలు అమలు మొదలైంది పెట్టుబడిదారులు అవసరాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రజారోగ్యం పర్యావరణ వ్యవస్థల విశాల ప్రయోజనాలను విస్తరించే అలవాట్లు ఉన్న పరిపాలన వ్యవస్థ ధోరణి కారణంగా ఈఐఏ విధానం ఆశించిన స్థాయిలో బలోపతం కాలేదు అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు తర్వాత నియామకాల్లో మరింత వెసులుబాటు కల్పిస్తూ రెండు వేల ఆరులో ఈఐఏ నిబంధనలు నోటిఫికేషన్ అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు పరిశ్రమలు ప్రాజెక్టులు ఏబీ లోపాలకు ఎత్తి చూపకుండా పరిశ్రమలకు ఏ కేటగిరీలు ఏబీ కేటగిరీలు వర్గీకరించి ఏ కేటగిరీ వాటికి కేంద్ర స్థాయిలో అథారిటీ బి కేటగిరీ రాష్ట్ర స్థాయి అథారిటీ సూచనలు సలహాలతో ఆ యొక్క కంపెనీలు నడపాలని కాలుష్య నియంత్రణ మండళ్ళు ఓకేనా దాన్ని ఎన్జిటి అంటా అనమాట సో పర్యావరణ అటవీ సిఆర్జిఆర్ తదితర విభాగాల అనుమతులు మంజూరు చేస్తాయి మెజారిటీ పరిశ్రమలు నియమ నియమ నిబంధనలు ఉన్న లొసుగులన్నీ ఆసరా వేసుకొని ఈ ఐ నుంచి తప్పించుకునే ధోరణి పెరిగింది అత్యంత కాలుష్య కారకమైన ఏ కేటగిరీ కిందకు రావాల్సిన పెట్రోల్ రసాయన ఆధారిత ఎల్జీ పాలిమెంట్ సంస్థ దశాబ్దాలుగా ఈఐఏ ప్రక్రియను తప్పించుకున్న తీరు పర్యావరణ చట్టంలో లోపాలను అయితే క్లియర్టీగా చూపిస్తుంది అయితే కాలుష్య నియంత్రణ భద్రతా ప్రమాణాలను పాటిస్తూ యూనిట్ని నడిపేందుకు ఎల్జీ పారిశ్రమ గత రెండు దశాబ్దాల్లో రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ఇచ్చి
నివారణకు సూచనలు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ వంటి కీలక అంశాలను పక్కన పెట్టిస్తుంది పరిశ్రమలు ఉత్పత్తి సామర్థ్యానికి తగినట్లుగా భద్రతా ప్రమాణాలు సాంకేతిక పరికరాలు గాలి నాణ్యత సూచించే పరిజ్ఞానం పరిసరాల్లో ప్రజలకు అమర అప్రమత్తం చేస్తే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం వంటి అంశాల్లో పట్టించుకోకుండా నచ్చినట్టుగా వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీని పెంచుకున్నారు అయితే దేశవ్యాప్తంగా అమల్లో ఉన్న పెట్రో కెమికల్స్ పెట్రో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీజన్లు విధానం ప్రకారం కోస్త తీరం వెంబడి ఇచ్చాపురం నుంచి పెట్రో కారిడార్లు పెట్టుబడిని ఆకర్షించేందుకు అండ్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ బాగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి ఎల్జీ పాలిమర్ సహా పదుల కొద్ది మెట్రో రసాయనాలు ఆధారిత పరిశ్రమలు ఉండగా భవిష్యత్తులో మాత్రం వీటి సమైక్య గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది సో ఈ టైంలో ఎల్జీ పాలిమర్స్కు మంజూరైన అనుమతులు సమీక్షించడంతో పాటు లోపాలను కూడా ఐడెంటిఫై చేయాలి సో మరోపక్క దేశవ్యాప్తంగా పరిశ్రమలు ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటుకు మంజూరు చేసే పర్యావరణ అటవీ సిఆర్జీ అడిల అనుమతుల కోసం ప్రస్తుతం అమలవుతున్న ఈఐఏ నోటిఫికేషన్ నిబంధనలు రెండు వేల ఆరును పూర్తిగా రద్దు చేసి వాటి స్థానంలో ఈఐ నోటిఫికేషన్ రెండు వేల ఇరవై పేరిట కొత్త నిబంధనలు పెట్టి చేస్తే బాగుంటుంది అయితే ఈ మేరకు విడుదల చేసిన ముసాయిదా నిబంధనలపై పర్యావరణవేత్తల నుంచి తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు కూడా వస్తున్నాయి ప్రాజెక్టులు పరిశ్రమల నిర్మాణం మొదలు కాకుండానే పర్యావరణ అనుమతులు మంజూరు చేయడం ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ ప్రజల నుంచి సూచనలు అభ్యంతరాలు తీసుకునే ప్రక్రియ ముప్పై రోజుల నుంచి ఇరవై రోజులు కుదించాలన్నమాట ప్రాజెక్టు వాస్తవ స్థితి నివేదిక సమర్పించే గడువు ఆరు నెలల నుంచి ఏడాదికి పెంచి నియామకాలు మరింత సరళతరం చేయాలి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇదంతా ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సో మనకి పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు అనేది ఒకటి ఉంది దీంట్లో ఇక్కడ ఈఐఏ అనమాట అంటే ఈఐఏ ఏంటంటే ప్రభావం ముదింపు అనమాట సో వీటిని నియమ నిబంధనలు అంటారు సో దీనికి నియమ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి ఈఐఏలో దీన్ని లాస్ట్ టైంగా రెండు వేల ఆరులో ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి కొన్ని నిబంధనలు చేసి రెండు వేల ఆరులో ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు కాకపోతే ఆ రెండు వేల ఆరు నోటిఫికేషన్ అంత పటిష్టంగా లేవు అండ్ వాటిని అమలు కూడా చేయట్లేదు ఆ నిబంధనలో ఉన్నది ఏంటంటే సో ఎవరైతే కంపెనీస్ ఉంటాయో సో ఆ కంపెనీస్ అక్కడ ఉండే పీపుల్కి కానీ లేదంటే కంపెనీల నిబంధనలు కానీ వాళ్ళు చేయాల్సింది అంటే ఒక కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే చుట్టూ గ్రీనరీగా ఉంచుకోవాలి ఇలాంటి పనులన్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట కానీ అలాంటివి ఏమీ చేయకుండా నచ్చినట్టుగా ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు నడుపుకోవడం దానికి కూడా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కూడా పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడాలు సో మొన్న విశాఖలో పన్నెండు మంది చనిపోవడం జరిగింది సో ఇలాంటి పరిస్థితులను గట్టెక్కించకుండా సో ఇప్పుడు ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్జిటి అనేది ఇలాంటివి యాభై కోట్లు మాకు ఇవ్వండి అంటే ఎంతోమంది వరకు ఏం చేసింది సో ఎందుకు సమీక్ష చేయలేదు నిజంగా ఈఐ అనేది నిజంగా సరిగా అమలవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి ఎప్పుడో రెండు వేల ఆరులో క్రియేట్ చేశారు అంటే ఇప్పటికే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అవుతుంది ఆ కొత్త నిబంధనలు తెచ్చి కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అవన్నీ పూర్తిగా మారిపోయి ఎందుకంటే కొత్త పరికరాలు వస్తున్నాయి టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందుతుంది ఈ టైంలో ఖచ్చితంగా ఆ నిబంధనలు ఇప్పుడు పనికిరావు ఖచ్చితంగా ఈఐఏ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అనే ఒక కొత్త నిబంధనలు తెచ్చి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమీక్షించి సో ఎలాంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టాలి ఎలాంటి కంపెనీస్ కానీ రెగ్యులేషన్స్ పాటించి వాటిని సరిగా పాటించిన కంపెనీలకి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలనే దానిపై ఈ నిబంధనలు తయారు చేసి అమలు చేయాలి సో అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఈ ఈఐఏ రూల్స్లో ఉండే ఏవైతే ఉన్నాయి వీటిని ప్రభుత్వాలు కూడా సరిగా అమలవుతున్నాయి లేదో చూడాల్సిన బాధ్యత ఉంది దానికి ప్రత్యేక కమిటీలు ఉండాలి సో అది పక్కన పెడితే ఇక్కడ స్టే సెంట్రల్లో స్టేట్లో గ్రీన్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఉంది అది ఒకటి ఉంటుంది అంతేకాకుండా పర్యావరణ పరిరక్షణ కమిషన్లు కూడా ఉన్నాయి మరి అవి ఏం చేస్తున్నాయి సారీ అవన్నీ కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది వాళ్ళు కూడా ఏదో మా చేతికి కంప్లైంట్ మా నోటుకు వచ్చేంత వరకు మా చెవుకు వచ్చేంత వరకు మేము దాన్ని పట్టించుకోమనే విధంగా కాకుండా సో ఏ విధంగా అయినా సరే వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిలో వెసులుబాటు కల్పించి ఈ రూల్స్ను మార్చి సో కొత్త కంపెనీలకి ఎలాంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్తో నడాలి నడకపోతే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటాం అనేది చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇది ఈరోజు ఒక టోటల్ పేపర్ అనాల్సిన లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ